Yes, you pick a yes, yes, you are she does it too. Yes, I was a put to wrong goza. Hapanara fiki kama yesu You peke, you peke Sautiadu Yesu ajua shida zetu Aweza kutu ongoza Hapanara fiki kama yesu You Amen, 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 amen. Tunaweza tukaimba, tukaendelea kuimba na kuendelea kuimba na kuendelea kuimba. Basi twende katika kipindi chetu cha siku ya leo na tuanze katika kipengele cha marudio ya kipindi, marudio ya kipindi. Je, umempokea Yesu kwa bwana na mwokozi wa maisha yako kama bado basi utaona. Mungu atakupa nafasi katika kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu na dadama. Bwana ni mwema. Tumsifu Yesu Kristo na Mungu wetu ni mtakatifu na ni mzuri sana. Napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi hii ya kuweza kutukutanisha katika madhabahu yake matakatifu na mbingu zake zikifunuka kutoka mahali zikifunuka mahali hapa na mahali ambapo napokuwa na mtadhama. Na ninapenda kuchukua nafasi hii a, pia kuweza kupata nafasi hii ya mimi na wewe tuweze kuunganika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba uwepo wa Mungu unakuepo na kuweza kusimamia kila kitu ambacho Mungu ameweza kukiandaa. Kwa hiyo basi ninaomba tupate nafasi hii ya tuweze kuomba na kuweza kuomba nguvu za Mungu na uwepo wa Mungu upate kuweza kutufunika katika kipindi hiki chetu kizuri sana kipindi cha sita ambacho Roho Mtakatifu amekiandaa. Basi namba tuombe. Bwana Yesu tunakuja mbele zako kama watoto wako tukisema asante kwa neema yako ya ukofu ambayo ulikufa pale msalabani kufufuka kwa ajili ya kwamba kuchukua zambi zetu, uovu wetu, makosa yetu na uasi ambao tulikuwa tumekutia na mahali hapo. Mimi pamoja na mtoto wako anayetazama na kusikiliza video hii na kipindi hiki e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunakiri mbele zako ya kwamba tumekutenda dhambi, tumekutenda uovu, tumekutenda makosa na tumeasi neno lako takatifu ambalo lilikuwa natuongoza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sawa sawa na Mathayo 4:17 ya unapotuambia kwamba tubuni basi kwa kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Mimi na mtadhamaji na mtoto wako huyu ambaye ni kiungo cha mwili wa Kristo tunatubu kwa maana ufalme wako umekaribia ndani ya mioyo yetu, ndani ya nafsi zetu, ndani ya fikra zetu, ndani ya mili yetu, ndani ya mazingira yetu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya mfalme wa mali. Na mimi nakuja mbele zako kama mtoto wako e Bwana kwa tayari uweze kunitumia katika huduma na katika wito ambao uliokuwa umenitia na maono uliokuwa nayo mwenyewe Bwana Yesu katika huduma ya ualimu. E Bwana niko tayari kufundisha neno lako na Roho Mtakatifu aliye ndani yangu apate kuweza kufundisha watoto wako katika kipindi hiki cha sita e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mfalme wa mali. Nami nakuja mbele zako nikiomba juu ya watoto wako wanaojifunza neno la uzima kupitia kwenye shule ya ufalme wa mbinguni umekaribia Tanzania katika jina na Yesu Kristo wa Nazareth. Damu ya Yesu ipate kwenda kuwafunika. Mungu tufunulie akili zetu pate kwenda kuelewa na maandiko e Bwana. Sawa sana kama Yesu hivyo afunulie watoto wako katika kitabu cha Luka 24 mstari wa 25 ili pate kuelewa ulichokisema katika kitabu cha katika katika agano la kale na agano jipya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunakushukuru, tunakukaribisha uwe pamoja na sisi. Tunazipinga hila za shetani e Bwana na tunatumia silaha za ufalme wa mbinguni kwa ajili ya kuteketeza na kusamaratisha kila aina ya upinzani unaotoka kwenye ufalme wa giza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba upapo wa alfa na upapo wa omega. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya ufalme wa Mungu tunajiweka mikononi mwako utufundishe na kutulisha chakula chako neno lako la uzima na tumieshe na damu ya kwa e Bwana leo takatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya mfalme wa e Mungu pia walike na watoto wako ambao wako kwenye mtandao wa internet huduma hii e Bwana nguvu zako zipate kwenda na neno lako hili utakalolisema katika kipindi hiki na zipate kwenda kufurika na utukufu wako upate kwenda kujaza nyumba na mahali popote ambapo mtoto wako anapofuatilia kipindi hiki kama utukufu wako ulivyojaza darasa hili e Bwana na nyumba hii na madhabahu yako hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen 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 Bwana asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana haleluya Basi mimi kwa majina yangu 
na mshukuru Mungu amenita jina la mwalimu amenita ole jina la majina yangu ni Ole Njolai Moko Tayai Losingo lakini kwa kifupi tunaweza kanita tu Ole Njolai na mshukuru Mungu kwa neema yake ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu na mwokozi wetu amenita katika huduma ya ualimu ya kufundisha neno la Mungu lakini pia kuna huduma ya ualimu ya kufundisha masomo ya darasani kabisa kwa hiyo maana ni wito na ni maona ambayo Mungu amenipa na ni jukumu ambalo amenipa kulifanya maisha yangu kwa napenda kuchukua nafasi hii na kukaribisha na napenda kupa utangulizi kidogo ili uweze kuelewa kwamba ni kitu gani tunachotakiwa kufanya na Roho Mtakatifu anachukua kutoka pointi gani kwenda katika pointi kwenda katika pointi pointi nyingine. Napenda kuchukua nafasi hii kukaribisha ndani ya shule inaitwa ufa shule yetu inaitwa Ufalme wa Mbinguni umekaribia Tanzania na kwenye mabana kule July M. Hii ni shule ambayo inafundisha neno la Mungu sawa sawa na uongozi wa Roho Mtakatifu ile andikwa ndani ya Biblia takatifu. Pia napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha katika uh, channel yetu ya ambayo iko kwenye mfumo wa YouTube ambayo ni yake ofisi kabisa inayoitwa Ufalme wa Mbinguni umekaribia Tanzania alafu hapa ni wale Jolai M. Kwa hiyo utaona jina la jina la channel yetu katika YouTube sawa sana jina la shule. Hii ni shule kabisa kama vile ilivyo shule nyingine. Manake Jambo la kwanza ambalo liko ndani ya kinywa chako au liko ndani ya fikra zako. Je, tuna maono gani? Au kuna au je, ufalme wa mbinguni kuna Mungu ana maono gani ndani ya ufalme wa mbinguni? Kwa nini Mungu ameamua kuianzisha ufalme wa mbinguni katika kizazi chetu? Hilo ni swali la msingi sana. Sawa sawa tukitafsa fakari katika ndani ya Biblia takatifu kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 18 na nasema hivi pasipo maono watu huacha kuwa ngamii na pasipo maono samani pasipo maono watu huacha kujizuia bali anaheri yule aishikae sheria huo ni mstari muhimu sana kama hatuna maono ndani ya shule hii manake kwamba hatutakuwa na tutangamia na hatutakuwa na cha kujizuia lakini pia tunaheri tukizishika sheria ya Mungu wetu aliye hai Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maono ambayo Mungu anayo katika huduma hii ni kufundisha neno la Mungu kwa usahihi na pia kuunganisha elimu ya ufalme wa mbinguni na elimu ya darasani na elimu ya maisha na kuzitumia zote elimu hizi katika kutatua matatizo halisi ya wanadamu katika ulimwengu tunaoishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa takacho kwa tunafanya kwamba kwenye idara kwenye shule hii tutakuwa tunajifunza namna gani ya kupata maarifa, ufahamu na hekima ya neno la Mungu. Alafu haitotoshe tu kuwa na maarifa, hekima na neno la Mungu, Mungu atatusaidia kutumia akili alizotupa ili kumjua yeye na atatusaidia kutumia akili alizotupa ili zitusaidie katika maisha. Manake hapa kinachotakiwa au kinachojifunza ni kujifunza namna gani ya kuchanganya roho wa Mungu, jumlisha hekima ya neno la Mungu na jumlisha akili inayotakiwa kutatua matatizo ambayo tunayo kwenye jamii. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua kabisa kwamba maono hayo kwa watu wengi yanaweza kawa ni mazito sana. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mimi ambaye naikufundisha hapa ni mfano wa hiki ninachokuwa nakueleza katika maisha yangu ya kila siku. Kwa tutakapoendelea, tutaendelea kukupa shuhuda za kwangu mwenyewe, shuhuda za watumishi mbalimbali ambao mbali, Mungu amenipa nafasi ya kujifunza kwao. Kwa ndivyo ilivyo. Lakini kumbuka tu, kumbuka neno hili, kwamba mimi kama mwalimu wa neno la Mungu ambaye nimeitwa na Yesu Kristo, sijui kila kitu ndani ya Biblia takatifu. Ninajua sehemu tu sehemu ya mkate lakini Mungu amenipa jukumu la kufundisha watu wengine ndani ya mwili wa Kristo ambao ni watu wa Mungu hicho kidogo alichokuwa amenifundisha kwa sababu Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka kwamba aliye mwaminifu kwa kilicho kidogo atakuwa mwaminifu kwa kilicho kikubwa kwa mpaka sasa Mungu amenipa kidogo nikiendelea kuwa mwaminifu katika kulisha wana wa Mungu Mungu atanipa kikubwa mimi ni mtanzania na ninafanya huduma hii kwa ajili ya kuweza kwa, 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 kwa kulenga watu wa umri au wa warika mbalimbali lakini kitu kizuri ndani ya shule hii tutakuwa tunajifunza masomo maalum kwa sababu pia mimi ni mwalimu wa elimu ya sekondari na mwalimu wa elimu ya manake ya chuo kikuu ngazi ya stashahada na ngazi ya shahada 
Kwa hiyo pia Mungu amenipa mzigo wa kutokuwafundisha tu wanafunzi wake masomo ya darasani lakini pia na kujifunza hekima ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi napenda kuchukua nafasi hii tena kwa ajili ya kuweza kukaribisha na kukueleza mambo machache ambayo tunayo. Swali la kwanza. Kumbuka kwamba shule ya ufalme wa mbinguni yumekaribia Tanzania kwenye mabano ya lecture M kwa sasa inatoa huduma yake kupitia kwenye mtandao wa internet. Sasa swali la msingi kwamba je utajiungaje basi katika shule hii? Utapataje vipindi takavyoendelea kufundisha kadi ambavyo Roho Mtakatifu atakapokuwa anatuongoza kwa sababu mwalimu mkuu wa huduma hii ni Roho Mtakatifu. Basi naomba nichukue nafasi hii kwa ajili ya kuweza kukupa maelekezo machache jinsi gani ya unaweza kujisajili ndani ya umuto. Umuto ni kifupi cha ufalme wa mbinguni umekaribia Tanzania na kwenye mabano kwa lecture July M. Kwa hiyo kuna hatua zifuatazo unaweza kazifuata zikakusaidia na utafanya usajili mara moja tu. Na utakapofanya usajili wako huo mara moja manake hautorudia tena kufanya usajili. Kwa hiyo utakapofika utakapoendelea napoendelea kusoma na napoendelea kujifunza manake haitakuwa na haja yoyote tena kuendelea kujisajili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hatua ya kwanza kama huna anwani ya email tengeneza anwani ya email ndani ya mtandao wa internet unaweza kutengeneza anwani ya email ya Yahoo au anwani ya email ya Gmail hiyo ni hatua ya kwanza hatua ya pili sign in ingia kwenye YouTube kwa ku sign in kwa ku kwa ku kwa ku sign kwa 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 ku sign ya sign in maana yake sign ndani ya YouTube kwa kutumia email uliyotengeneza kama una email tayari kumbuka username pamoja na password Alafu ruka hatua kwanza nenda hatua pili. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya tatu kisha ingia ndani ya YouTube. Ukiwa ndani ya YouTube nenda kwenye kitufe cha kutafuta. Andika umuto. Usiandike umuto kwa sababu umuto haipo. Bali andika jina la channel ambayo inaitwa Ufalme wa Mbinguni umekaribia Tanzania kwenye mabano kwa July M. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakapofanya hivyo utaona kitufe cha namna hii alafu hapa katikati kuna Biblia takatifu imeandikwa Biblia takatifu maana kuna maana kuna picha ya Biblia takatifu ambayo imeandikwa hapo kwamba Biblia takatifu yenyewe imeandikwa Biblia takatifu hizi zingine zimeandikwa Biblia amen lakini ukifungua hapa ndani utaanza kuona kwamba kuna mahali wameandika Biblia takatifu au maandiko matakatifu amen Mwana Yesu asifiwe sana kwa kwa tafuta hili kini kifupi kumbuka kwa sababu siwezi kuandika jina lote hapa manake nafasi ya itoshi kwa tafuta kwenye YouTube. Ukisha kuona hiki kitufe, bonyeza hiki kitufe. Hapo tunaona ufalme wa mbinguni umekaribia na idadi ya watu ambao wameshajisajili ya wanafunzi ambao Mungu amenipa. Amen. Na utakapo ingia ndani ya shule utaanza kuona video ya kwanza ambayo itakaye kuwa inakupa maelekezo kadha wa kadha wa jinsi gani ambavyo au tunafanya nini na unatakiwa kufanya nini ili uweze kujiunga pamoja na sisi. Lakini hapa kuna mstari mwingine pia ambao kuna homes, kuna kitu inaitwa homes kwa Kiingereza manake ni nyumbani au nyumba videos alafu kuna playlist manake kwamba playlist ni pangilio ya vitakavyochezwa sawa so video hiyo inaichezwa okay una play okay playlist alafu kuna channel alafu kuna community alafu kuna about hii hii haya maneno hii vichwa vichwa vidogo vya habari ni muhimu sana Uta, unaweza kuvitumia kupata na kunufaika na shule ya kwenye mtandao kupitia mfumo wa YouTube zaidi ya unavyofanya. Kwa namna unisikilize. Ninajua kwa wengine wanajua kinachosema ila kwa wengine hawakijui. Kwa sababu na mimi nimetumia YouTube kwa muda wa miaka zaidi ya nane bila kujua hiki ambacho ninachokuwa nakueleza. Na nilikuwa nanufaika kidogo na zile shule au na zile channel ambazo Mungu alinyongoza kwenda kujifunza kwao. Hatua ya nne sasa ukiangalia mkono wako wa kulia chini hapa utaona kitufe kilichoandikwa subscribe bonyeza hicho kitufe mara moja ushabonyeza kitabadilika kitaandikwa subscribe baada hapo kitufe cha kengele kitatokea bonyeza kitufe cha kengele alafu chagua all sawa bibilia inasema kwenye kitabu cha Hosea 4 sita watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa kwa hindo maarifa mmoja wapo ambaye Mungu amenipa na mimi nakumegea na usitumie tu maarifa hii kwenye channel hii ya kwetu tumia kwenye channel zingine ambazo Roho Mtakatifu atakuongoza kujifunza mambo mbalimbali unayokuwa unahitaji katika maisha yako kama ni mwanafunzi tumia pia maarifa hii katika kujifunza ndani ya channel mbalimbali ambazo kwa kwenye sasa hivi kuna maarifa kubwa sana kwenye mtandao wa internet na nacho na na kinachotuangamiza tunakosa maarifa ya namna gani ya kukipata. Amen. Baada hapo utakuwa unapata taarifa tukiongeza kipindi chochote au video yoyote ya mafundisho ya ufalme wa mbinguni. 
Amen. Unaona sasa. Kwa hiyo hautahitaji tena kubonyeza au kukesho tena utakapoingia usubscribe hapa. Unatakiwa kusubscribe mara moja. Kwa hiyo hilo ndio lengo kuu la kusubscribe. Ili upate taarifa kwa sababu hii ni shule na tunaendelea kufundisha, tunaendelea kufundisha mpaka siku Kristo atakaporudi au mpaka siku utakapolala. Na utakapolala kazi ya Mungu hailani. Mungu atainua mtu mwingine atakayeendeleza mpaka atakapokuwa amerudi Bwana wetu Yesu Kristo kulitoa kanisa lake. Na mimi, mimi na wewe tunatamani kwamba na wewe uwe ni mmoja wapo. Amen. Wanaesa sifio. Ninaamini kabisa kwamba Mungu Roho Mtakatifu atakufundisha kupitia kwenye mafundisho ambayo ametupa. Kwa hiyo tunataka pia kukupa maelekezo ambayo jinsi gani ya kuweza kwa sababu baada ya muda utakuta video nyingi sana ndani ya channel hii ya mafundisho. Kwa ni vizuri tukakupa mwongozo wa jinsi gani unavyoweza kufanya ili kuweza kupata kupata mtiriko sahihi. Kwa ukirudi hapa kwenye hiki kichwa cha habari au kichwa cha habari kidogo kuna hii sehemu inaandikwa playlist. Bonyeza hiyo sehemu ya playlist alafu utakuja utafuta idara ile au utafuta playlist inaandikwa ufalme wa mbinguni kwa mfano. Tafuta playlist ile inaandikwa kwamba tafakari Biblia takatifu. Maana yake utakapotafuta playlist utakuta kuna tengeneza playlist ya sura, playlist ya somo, playlist ya idara manake playlist tunakusanya video zote kuanzia video ya kwanza mpaka video ya mwisho ya somo ambalo tunakalo tukua na jifunza au ya sura ambayo tukua kwa na jifunza amen wanaweza sifia sana kwa na amerika biso utakapo pata utatamani vuhu kipata kitu kizuri unatamani kwa shirikisha watu wengine kuna wa shirikisha unaweza kaatumia kwa watu wengine unatakia kubonyeza kitufe cha share ili kwa atumia watu wengine anwani ya video hii kupitia mitandao ya kijamii kupitia WhatsApp, kupitia LinkedIn, kupitia Facebook, kupitia email, kupitia Twitter, kupitia Instagram. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio jambo la msingi sana ambalo nalo tamani kukutaarifu. Lakini jambo lingine la msingi kabla hatujaanza kipindi chetu cha leo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu ni kwamba Mungu pia ametupa neema ya kuwa na maktaba ya neno la Mungu. Amen. Kumbuka hapa kitu roho mtakatifu atakachotumia maana yake kwamba kitabu kikuu cha rejea ni biblia takatifu kwa ametupa pia maktaba kwa sababu ni jukumu aliyotupa pia kwamba Mungu ametupa hatua ya kwanza ya kufundisha neno la Mungu lakini hatua ya pili ya kuhakikisha kwamba watoto wake au wanafunzi wake ambao Mungu atakayotupa na hata ambao sio hatu kwa wanafunzi wetu wanapata neno la Mungu au wanapata biblia takatifu pasipo kukutana mimi na we, yeye kwa uso kwa uso kama tutakuwa tuko ndani ya jiji moja tutakutana lakini kama tuko mbali na jiji moja basi maana yake unaweza kupata biblia takatifu unaweza uka uka ukatoa sadaka yako ambayo unalipia gharama za uchapishaji ambazo na sisi pia tunalipia tunakopata na baada ya hapo maana yake utalipia pia gharama za kutumia ndani ya mikoa yote 31 ya Tanzania na utasubiri baada ya muda utawala Mungu amekufikishia kile ulichokuwa na kihitaji. Kwa hiyo kwenye idara hii kwa sasa tuna vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza tuna Biblia takatifu. Kuna Biblia takatifu za ukubwa tofauti tofauti lakini neno ni lile lile. Neno la Mungu kwa mfano mwanzo ina sura hamsini kwenye Biblia hii na mwanzo kwenye Biblia hii na sura hamsini maana yake kwamba kwenye sura moja kwa mfano sura ya kwanza ya mwanzo kwenye Biblia hii maandishi yake na maneno yake ni sawa maneno ni sawa yani maneno yaliyotumika kwenye sura ya kwanza mwanzo kwenye Biblia hii ni sawa na yaliyotumika kwenye Biblia hii kwa hiyo tuna Biblia za ukubwa tofauti tofauti ambao utakapokuwa unaendelea kupata taarifa lakini unaweza kununua Biblia hii kubwa ambayo inaandikwa inaandikwa Biblia takatifu kuna Biblia hii ndogo na ni nzuri zaidi kwa vijana lakini pia kuna Biblia nyingine ambayo hii hapa ni ukiangalia kwamba hizo zote ni Biblia kubwa lakini zina utofauti katika uh, katika mf, katika mpangilio wa maandiko. So zina utofauti kwenye kilichoandikwa. Neno la Mungu liokuwepo kwenye Biblia hii ni sana liokuwepo kwenye Biblia hii. Nimesoma Biblia yote mara kwa mara kwa miaka kadha wa kadha na nitaendelea kupa shuhuda. Kwa hiyo nachomshukuru Mungu kwa neema yake nimesoma Biblia takatifu kwanza kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mpaka kitabu cha ufunuo sura ya 22 mara kwa mara kadri Mungu anavyosema. Lakini pia kuna Biblia zenye ukubwa kwa wa ngazi ya kati, kuna Biblia nyingine pia ambayo ni hii hapa ambayo mpangilio wake wa maandishi huko tofauti takachokuwa tuna kushirikisha hatua kwa hatua. Ila pia kitu kingine cha nne ambacho unachoweza lakini pia tunachomshukuru Mungu kuna kitengo cha kuna, kuna kitengo cha Kiingereza ambacho na Biblia za Kiingereza za tafsiri mbalimbali. Mbali. 
Lakini kitu kingine pia cha pili ambacho tunacho ambacho Mungu ametupa kumbuka kwamba ufalme mbinguni kuna kuabutu na kuna kusifu. Kuna kumsifu Mungu aliye hai na kumabu Mungu aliye hai. Kwa kwa sasa Mungu ametupa nafasi ya kusambaza au ya kuwapatia watu wake kitabu hiki kidogo kilichoandikwa tenzi za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano hiki manake uh, bei ambayo Mungu ameagiza ili tuweze kuku kupatia au uweze kuachilia sadaka yako ni shilingi 1000 utapata kijitabu hiki ndani yake kina nyimbo nyingi sana na kama una vijana ninatamani sana kwamba uweze kuanunulia kina ndani yake na nyimbo moja na maono ambayo Mungu aliachilia ni sawa sana Apolosai 6:10 Apolosai sura ya 3 mstari wa 16 kwamba na neno la Kristo likae ndani yenu na kwamba mtakapokusanyika msiache kusanyika mkimwimbia Mungu wetu katika tenzi lakini pia kitu kingine ili kwa ajili ya kutunza Biblia zetu kwa muda mrefu mpaka watoto wetu na wajukuu wetu wazikote kuna haya makava Bwana Yesu asifiwe sema kava kwa kuna kava Biblia kubwa manake hii italinda Biblia yako kuchanika au kuingia uchafu na hii pia ni kava ya Biblia ndogo kwa hiyo kava Biblia ngazi manake size ya manake ya, 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 ya ukubwa wa ukubwa manake Biblia ndogo tuna makava pia ya Biblia manake kwamba ya Biblia ya Biblia ngazi ya kati au Biblia size ya kati pamoja na pia tuna makava ya Biblia size kubwa Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye kipengele cha descriptions ya video hii utaona pia linki itakayokupeleka zaidi juu ya gharama ya hizi Biblia. Lakini tuswali la msingi utapataje Biblia hizi? Ilo ni swali la msingi sana. Utatumia namba hii ya huduma ambayo Mungu ametupa ni 0759543331. Utatuandikia tu ujumbe ya uhitaji wako. Alafu baada ya hapo Roho Mtakatifu atakusaidia kuweza kukufikishia hicho ambacho unachotakiwa kufika. Usipige kwa sababu muda mwingi tunakuwa darasani kufundisha na kuandaa vipindi hivi uh, usiku na mchana. Kwa hiyo unaweza ukapiga ukaona kwamba simu yako haitopokelewa na ukajisikia vibaya sana na unaelekana pia ukasema kwamba ukatengenezea pia habari ambayo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa naamini kabisa moyo wako uko tayari kwa ajili ya kuweza kuanza kipindi uh, kwa ajili ya kuweza kujifunza kile ambacho Mungu ameweza kukiweka au kukiandaa kwa ajili yetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa ajili ya kuweza kuanza uh, napenda kukaribisha idara ya ufalme wa mbinguni na somo ambalo tunalo Mungu aliyotupa linaitwa na kila na kichwa tunachoitwa tafakari Biblia takatifu kila siku mchana na usiku sawa sana Joshua sura ya kwanza mstari wa nani. fungua kitabu cha Joshua sura ya kwanza mstari wa nani. ili tusome hapo alafu tuanze kukanyaga pale Roho Mtakatifu anapotaka kukanyaga fungua kitabu cha Joshua nachoomba uwe na Biblia yako na uwe na kitabu chako uwe na Biblia yako na daftari lako mimi ni mwalimu so mwingilisti kwa hiyo nitakufundisha kwa unachotamani wanafunzi ambao Mungu atakao nipa wawe na Biblia yao ili wachunguze chunguze maandiko sawa sana kitabu cha matenda mitume lakini pia uwe na daftari lako na uwe na kalamu yako na uandike kama mimi nitakavyoandika au zaidi ya mimi nitakavyoandika kwa sababu yako nitakayeandika na yako nitakayo sema na ujitahidi kuyarudia na kuyatafakari na kuishi na kuweka kwenye matendo kile Mungu atakachokuwa anatupa Bwana Yesu asifiwe sana Kitabu cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa 5 anasema hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako Ah amen samahani Samaha. Tende kitabu cha Joshua mstari wa hili somo. Uwe ni kitabu cha Joshua sura ya kwanza mstari wa nani ambaye inasema hivi? Ki, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Amen. Utakaposoma mstari huu kuubinafsisha kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwangu bali ni atafakari maneno yake mchana na usiku. Nipate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humu. Maana ndipo nitakapoifanikisha njia yangu, kisha ndipo nitakapostawi sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla hatujaanza kwenda a uh, kile ndio jina la somo lakini tupate nafasi ya kumwabudu Mungu wetu na wimbo huu watenzi namba 115 hapana rafiki kama Yesu alafu baada hapo 
Ah, manake somo hili ni kwa ajili ya wanafunzi wote, watu wote wa Mungu na hii ni sura ya kwanza inaitwa kwamba picha kubwa ya Biblia takatifu na hiki ni kipindi cha sita ambacho uh, Mungu amekipa kichwa au amekipa amekipa kichwa cha ujumbe wa leo. Uh, hiki ni kipindi cha sema kipindi cha sita. Unakumbuka kipindi, kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha tano tulisoma ni kama hujauzuria habari njema unaweza kupata vipindi vyetu vilivyo vya, vya nyuma kwa kupitia kwenye mchangamo huu kwa kupitia kwenye channel yetu hiyo ya YouTube na kipindi cha sita Mungu amekipa kichwa cha picha kubwa ya sura za Biblia takatifu picha kubwa andika 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 napoelezea andika hayo maandishi picha kubwa so picha mdogo picha kubwa ya sura sura za Biblia Biblia takatifu Biblia takatifu Amen. Kwa hiyo kipindi cha sita picha kubwa ya sura za Biblia takatifu. Kwa hiyo huenda hicho ni kichwa ambacho kujaribu kukutana nazo nacho kwenye maisha yako. Na mimi wakati Mungu alipokuwa ananiandaa sijai kukutana na hicho kichwa kwenye maisha yako, lakini Mungu anakijua na ni sasa sasa anaamua kuachilia kile ambacho anachotaka kuachilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi twende kwenye kipindi cha kumwabudu Mungu chukua kitabu chako cha tenzi kumbuka kama huna kitabu cha tenza umekipoteza unaweza ukakiagiza ukanitumia ujumbe hapo kwenye nako kwenye hiyo namba na ni vizuri ukaagiza kitabu cha tenzi na highlighter ah, amen pia kuna 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 kuna, kuna, kuna dao au kuna kuna kitu kingine cha tab cha nne unachopata ndani ya maktaba ya ufalme wa mbinguni ya ambayo hizi naitwa highlighter kwa lugha ya Kiingereza hizi ni kwa ajili ya kuweza kuweka alama ya mistari ambayo unaisikia sauti ya Mungu unapokuwa unaendelea kutafakari so kumbuka lengo la somo hili ni kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali kuwa na utaratibu wa kutafakari neno la Mungu kila siku usiku na mchana katika mwaka mzima amen kuanzia mwaka huu ambao Mungu amekuletea somo hili unaweza kaita kwenye matendo na baada ya miaka kadhaa ukafika mbali sana kuliko ambavyo ulivyokuona pambana kuweza kufika hapo unakotamani kufika basi twende kwenye, uh, kwenye 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 wimbo namba 155 kwenye kitabu cha Tenzi ambao unaitwa Hapana Rafiki kama Yesu kwa chini pale kwa Kiingereza huu wimbo unaitwa There is not a friend like Jesus kwa una aya ya kwanza una kitikio aya ya pili aya ya tatu aya ya nne na aya ya tano amen kwa Mungu atatupa nafasi ya kuweza kuimba angalau aya Tuta, tutaenda kari ya Mungu Mungu anapokuimba kwa tutaimba aya ya kwanza tutaenda kwenye kitikio tutaenda aya ya pili tutaenda kwenye kitikio uh, ubeti so aya samani so aya <laughs> bwana Yesu asifiwe sana tutaenda ubeti wa kwanza tutaenda kwenye kitikio tutaenda ubeti wa pili tutaenda kwenye kitikio tutaenda ubeti wa tatu tutaenda kwenye kitikio ubeti wa nne tutaenda kwenye kitikio ubeti wa tano tutaenda kwenye kitikio amen bwana Yesu asifiwe sana basi twende tukamwabudu Mungu katika roho na kweli <coughs> Hapa na rafiki kama Yesu yupeke yupeke Hapa na mpozi kama Yesu yupeke yupeke twende kitikio Yesu ajua shida zetu Aweza kutuongoza hapa na rafiki kama Yesu yupeke yupeke ubeti wa pili yeye anaye sifani Yesu yupeke yupeke eh ndiye aliye mnyenye kevu yupeke yupeke kitikio yesu ajua shida zetu eh aweza kutuongoza hapa na rafiki kama Yesu yupeke yupeke tena wetu tatu 
Yesu pamoja na si daima you peke you peke kwa usiku aleta salama you peke you peke Yesu Yesu ajua shida zetu Aweza kutuongoza Hapa na rafiki kama Yesu You peke, you peke Kulinda Yesu yumaminifu You peke, yes You peke Ana tutaya rishia enzi You peke Ata wakubali wa halifu You peke, you peke Chante kwenye kitika Yesu nga jua shida zetu Haweza kutuongoza Hapa na rafiki kama Yesu You peke You peke Alipele kwa we mokosi You peke You peke Ana tutayarishi ya enzi You peke You peke Keep me a bit Yesu ajua shida zetu Aweza kutuongoza Hapa na rafiki kama Yesu You peke, yes You peke, Yesu Yesu ajua shida zetu, yes Aweza kutuongoza Hapa na rafiki kama Yesu You peke, you peke Yesu ajua shida zetu Aweza kutuogoza Hapa na rafiki kama Yesu You peke, you peke Amen, 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 amen Tunaweza tukaimba Tukaendelea kuimba na kuendelea kuimba na kuendelea kuimba. Basi tuende katika kipindi chetu cha siku ya leo na tuanze katika kipengele cha marudio ya kipindi, marudio ya kipindi ya kipindi cha kipindi cha tano. Marudio ya kipindi cha tano. Po kipindi cha tano tulijifunza juu ya kipengele kinachoitwa kwa picha kubwa picha kubwa ya <coughs> picha kubwa ya ah, atujifunza ya picha kubwa picha kubwa ya vitabu vitakatifu vya agano jipya picha kubwa ya vitabu vitabu vitakatifu vitakatifu vya agano jipya vya agano jipya na tulichojifunza tuliona kwamba biblia takatifu Biblia takatifu manake ina vitabu vitakatifu 66. Vitabu 39 ni kwa ajili ya agano la kale au ni vitabu ambavyo viko kwenye agano la kale. Na vitabu 27 viko kwenye agano jipya. Na vyote hivi natakia kuvitafakari kama watoto wa Mungu ndio maana vikawekwa ndani ya Biblia takatifu. Amen. Lakini pia tulichokuja kujifunza kwamba tulijifunza kwamba a uh, Manake agano vitabu 27 ambao viko kwenye agano jipya ikiepo na injili nne ambazo ni ambayo ni maneno au ni mafundisho ambayo Yesu alitufundisha wakati katika hali ya mwili au alipochukua sura ya mwili vina sura 260 Hivyo vitabu vyote 27 ndani yake vina jumla ya sura 260 
Lakini pia tukaendelea kujifunza kwamba Roho Mtakatifu amegawanya agano vitabu vya vitabu 27 vya agano jipya katika mgawanyo wa maeneo au wa mtiririko au wa makusanyiko sita. Na mkusanyiko la kwanza tulisema ni injili takatifu ambayo ina vitabu vinne injili ya injili injili na kama kuna matayo mtakatifu injili ya matayo mtakatifu injili ya marko mtakatifu injili ya luka mtakatifu na injili ya yohana mtakatifu amen lakini pia mkusanyiko wa pili unaitwa matendo ya mitume ambao ni kitabu kimoja lakini pia mkusanyiko wa tatu ni nyaraka au barua za mtume paulo ambayo ziko vitabu 13 au manake ni vimewekwa katika vitabu 13 na na na, na vitabu hivi 13 vina jumla ya sura 87. Kumbuka jumla ya sura ya vitabu vinne vinavyotengeneza mkusanyiko wa injili takatifu manake ni sura 89. Kwao injili takatifu au injili takatifu ya manake kwamba ya wanafunzi wa Yesu pamoja na na na, na kwa sababu wanafunzi wa Yesu Mathayo Marko uh, manake injili takatifu ambayo inafundisha bwana Yesu ina vitabu vinne na jumla ya sura 89. Lakini kitabu cha matendo ya mitume kina kitabu kimoja na sura 28. Na nyaraka au barua au barua za mtume Paulo zina vitabu 13 na zina sura 87. Lakini pia mgawanyiko wa nne ni waraka na ni kitabu cha waraka wa Waebrania ambacho ni kitabu kimoja na kina sura 13. Na mgawanyiko wa tano ni barua za mitume au za wanafunzi wa nne wa Yesu ambao ni barua kwa watu wote ambao imeandikwa na mtume Yakobo na barua kwa watu wote ambao imeandikwa na mtume Petro na barua kwa watu wote ambao imeandikwa na mtume Yuda na barua kwa, ya, kwa watu wote ambao imeandikwa na Yohana na mgawanyiko wa mwisho ni ufunuo ambacho ni kitabu kimoja ufunuo wa Yesu ambaye alipewa ama alipewa malaika ili amfunulie Yohana juu ya mambo yanayopaswa kuwepo ambaye na sura 22 hii vitabu manake barua za, za mitume wa nne zina vitabu saba na zina jumla ya sura 21. Kwa hicho ndicho tulichojifunza kama endapo unkuweza kujifunza unaweza unaweza kujifunda kwa kutazama na kusikiliza kipindi hiki cha kipindi cha kipindi 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 cha ngapi kipindi cha tano unaweza kaenda kwenye channel yetu ya Nico Forma Mbinguni umekaribia Tanzania kwenye mabano ya Njoro M utapata somo nzima. Kwa twende kwenye kipengele cha leo ambacho Mungu amekiandaa kinachoitwa picha kubwa ya sura za Biblia takatifu. Kwa hiyo tunaenda kwenye picha kubwa picha kubwa ya sura takatifu. Karibu sana. Ya sura picha kubwa ya sura takatifu. Picha kubwa ya sura takatifu za Biblia au sura cha kubwa ya Biblia ya sura za Biblia takatifu cha kubwa ya sura za Biblia takatifu cha kubwa ya sura za Biblia Biblia takatifu Kwa hapa kwenye kipindi kilichopita tulijifunza juu ya jumla au idadi ya sura kwenye kila kitabu na kwenye kipindi hiki kinachojifunza tunaenda kutazama sura ya kitabu kimoja cha Biblia kimewekwa katika mpangilio gani. Kwa hiyo endelea kutafakari juu ya kitu ambacho tunachoendelea kujifunza kidogo kidogo kadri ambavyo Mungu anapokuwa anatusaidia hatua kwa hatua ili tuweze kuelewa kile ambacho Mungu alichokuwa amekiandaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa manake uh, kwenye hiki kipindi chetu cha cha sita tunapojifunza juu ya picha kubwa ya sura picha kubwa ya sura ya sura ya sura za Biblia takatifu au ya sura moja ya Biblia takatifu. Kwa naomba tuanze na ile picha kubwa ambayo Roho Mtakatifu alitupa. Kwa hapa tuna Biblia takatifu. Ambayo Biblia takatifu ina jumla ya vitabu jumla ya vitabu 66. Amen. Kishuka hapa chini kidogo tunaona kwamba nini? Biblia takatifu ina agano la kale na agano jipya. Amen. Na kuna agano la kale na agano jipya. Ambayo kuna vitabu 39 vya agano la kale na vitabu 39 vya agano jipya. Amen. Sasa tunachokuja kuona katika mtiririko huu ni kwamba tukishuka chini 
tunakuta kwa sababu hivi ni vitabu 66. Kwa hiyo tuangalie kitabu kimoja. Kwa tuseme kwamba tuchukue kitabu kimoja tushuke chini tutafakari kitabu kimoja kitakatifu. Kitabu kimoja wako kitakatifu, kimoja wako, kimoja wako kitakatifu. Amen. Kwa kitabu kimoja wako kitakatifu kama kuna vitabu 66 tunaweza kachagua kitabu kimoja wako kitakatifu mfano mfano tuchukue kitabu cha mwanzo amen kitabu cha kwanza kabisa kilichoandikwa au katika mpangilio au katika uandishi wa Biblia kwa kitabu cha mwanzo kwao tumeshachagua kwenye vitabu 66 tumechagua kitabu kimoja ambacho kinaitwa kitabu cha mwanzo unaweza kachagua pia kitabu cha matayo unaweza kachagua pia kitabu cha ufunuo ukachagua kitabu cha ufumo. Unaweza pia ukachagua kitabu cha Isaya. Kwa hiyo una uhuru wa kuchagua kitabu chochote katika mkusanyiko wa vitabu 66. Amen. Lakini unatakiwa kuelewa tunakoelekea na kitu Mungu alichokuwa amekiandaa siku ya leo. Kwa hiyo katika hii picha kwamba tuna kitabu kimoja wapo ambacho kiko ndani ya Biblia takatifu hii. Hii tunaposema kitabu kimoja wapo hicho kitabu cha mwanzo wa vitabu vyote 66 viko ndani ya Biblia hii haina maana kwamba utakuwa na vitabu 66 pana vitabu vyote 66 vimekusanywa ndani ya Biblia hii moja Bwana Yesu asifiwe sasa Roho Mtakatifu anakukumbusha juu ya hicho amen sasa tukichukua kitabu kimoja cha mwanzo tukiendelea kushuka hapa chini tunakuta kuna sura sura kila kitabu kina sura sura za kitabu kimoja wapo kitabu kimoja wapo au utachagua kitabu sura za kitabu kimoja wapo kimoja wapo kitakatifu sura za kitabu kimoja wapo kitakatifu mfano mfano tuchague sura ya kwanza sura ya kwanza ya kitabu kitakatifu cha mwanzo ambayo kwa kikawaida inaita mwanzo sura ya kwanza. Amen. Kwa hiyo sasa okay tumeingia maana tuna Biblia takatifu na kitabu 66, Roho Mtakatifu akatuongoza tukachagua kitabu kimoja hapo, tukasema tuchague kitabu cha mwanzo, alafu tukiingia kwenye kitabu cha mwanzo, tunakuta pia hii kitabu cha mwanzo kina sura, kitabu cha mwanzo jumla kina sura kiangalia kwenye hii Biblia takatifu kina sura 50. Kina sura 50. Kwa sasa okay tunaposema kwamba tuchague sura moja mfano maana kwamba kwa mfano sura ya kwanza ya nini ya kitabu cha mwanzo kwa hiyo kuna sura 50 kitabu cha mwanzo kina sura 50 tumechagua sura ya kwanza unaweza kachagua sura ya 25 na tano. unaweza kachagua sura ya ya 49 unaweza kachagua sura ya 26 na sita. Tunapochagua sura ya kwanza nataka ku, ni, Mungu atufunulie vitu kadha wa kadha ambavyo tutaviona unavyoendelea kutafakari Biblia takatifu kwa kujirudia rudia na unatakiwa kuvizingatia ili uweze kuelewa maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya sasa kwa hiyo tumechukua sura ya ngapi? Sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo. Tukiingia kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo. Amen. Tuna, tunaona nini? Tunaona sura ya kwanza au sura yote ya kitabu cha Biblia. Sura yote ya kitabu cha Biblia isipokuwa baadhi ya vitabu kama Zaburi, Mistali, kitabu cha Wimbo ulio bora, vina mpangilio kidogo, yani havina hiki kitu nitakachokueleza lakini tutakuwa tunaviona tunavyoendelea. Ila kwa sehemu kubwa sana kwa mfano kwenye kitabu cha Mwanzo utaona hiki kitu ninachokwambia kwamba kitabu cha Mwanzo Sura, sura ya kwanza au kila sura imepangiliwa katika kitu kinachoitwa aya au paragraph kwa Kiingereza aya au kwa wale wanaojua Kiingereza zaidi kuliko Kiswahili inaitwa paragraph sa paragraph aya aya za sura takatifu amen kuna utofauti wa hiki kinachokueleza kwa baadhi ya vitabu sio kama vitabu vyote vinafanana kwa sababu aya za sura takatifu. Kwa aya ni paragraph. Amen. Ah, sasa kwa mfano twende kwa kwa sababu mimi napenda kufundisha kwa mifano. Na Yesu alifundisha kwa mifano na tunaelewa alichokuwa anatufundisha kwa kupitia mifano. Haya, nimefungua kitabu kitakatifu cha mwanzo ambacho hapa kwenye Biblia hii imeandikwa kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho mwanzo. Amen. 
manake hii ni Biblia takatifu na vitabu 66 nimeshafika hapa nimechagua kifungua kitabu cha mwanzo na nivyo fika kitabu cha mwanzo nikafungua sura ya kwanza kwa tutazame sura ya kwanza ilivyoandikwa na hii sura ya kwanza inakupa taswira ya kwamba mpangilio wake ambao Roho Mtakatifu amepangilia unafanana kwenye sura ya pili sura ya tatu sura ya nne sura ya tano kwa hiyo manake tutakuwa na nini na aya na kwa sababu umesoma Kiswahili kwa wale walio Kiswahili manake kwamba umeweza unajua nini maana ya aya unajua nini maana ya aya amen hatuangalie aya ya kwanza aya ya kwanza tutakuja kuona kwamba ina mistari mitano kwa kama na Biblia yako takatifu ichukue na hii aya ya kwanza kwa jinsi ilivyopangiliwa sababu hii ni Biblia kubwa tunapochukua pia Biblia ndogo kama hii tukifungua pia aya ya kwanza amen kifungua pia aya ya kwanza tutaona kwamba aya ya kwanza ilivyoandikwa kwenye Biblia hii ndogo inafanana na ilivyoandikwa kwenye Biblia kubwa na hata Biblia ya size ya kati amen kwa mwanzo sura ya kwanza kwa sura ya kwanza kwenye Biblia kubwa na sura ya kwanza kwenye Biblia ndogo nataka tuone hapo kwa sababu ninachotaka Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Amen. Kwa hiyo tuna Biblia kubwa na pia tuna Biblia ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na Biblia ndogo. Amen. Haleluya. Kwa hiyo na sura ya kwanza ni hii hapa. Kwa sura ya kwanza kwenye Biblia kubwa iko hivi na sura ya kwanza kwenye Biblia ndogo iko hivi. Kwa hiyo ina aya kwa tukiangalia katika Biblia uh, sura ya kwanza kwenye Biblia sura ya kwanza kwa ya kitabu cha mwanzo kina aya moja, mbili, tatu, nne, tano, nne, tano, sita. Kwa sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo kina aya sita kwenye Biblia ndogo na sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo kwenye <coughs> Biblia kubwa kina aya moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. kina aya sita. Kwa hiyo maana yake kina jumla ya aya sita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kina jumla ya aya sita. Hasa hebu tusome aya. Tusome aya moja wapo. Tusome aya ya kwanza. Sababu manake kama hii sura ya kwanza kina aya sita. Kwa hiyo mfano andike hiyo kwa sababu najua tunafuatana uwe na bibi yako tufuatane. Mfano aya ya kwanza ya kitabu cha mwanzo aya ya kwanza ya kitabu cha mwanzo kina aya sita. Kwa maana yake kitabu cha mwanzo kina aya sita. Kwa hiyo tuangalie mfano uh, mfano aya za mwanzo aya za kitabu cha mwanzo ni, ni aya sita. Kwa hiyo maana yake mfano some mfano mfano aya ya kwanza inasemaje? <coughs> Na kuna sababu Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa chukua Biblia yako ili tuweze kusoma uelewe aya manake nini. <coughs> Biblia inasema aya ya kwanza ya kitabu cha mwanzo ni ni mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tano. Mpaka wa eh, mpaka wa tano. Amen. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza kaliita usiku. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Hiyo ni aya ya kwanza ya kitabu cha mwanzo sura ya kwanza. Aya ya kwanza ya sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo. Na mbona kili hizi hatua za kujisajili ili uweze kumshirikisha pia na mtu mwingine na uzitunze pale unaposahau au unapopoteza password yako kafungua email nyingine uh, anwani nyingine ya email basi uweze kufahamu. Kwa tunaendelea na mchangano wetu na uchambuzi wetu au na mchangano wetu au ufafanuzi wa Roho Mtakatifu na picha yetu kubwa. Haya kwa tumechukua mfano wa aya ya kwanza. Kwa hapa tuna aya manake aya za nini? Za vitabu vitakatifu a aya za sura za vitabu vitakatifu sura za vitabu vitakatifu amen 
Kwa hiyo tukasema mfano tulitoka hapo ni mfano nini? Mfano wa nini? Kwa hiyo haya sasa okay kwa sababu tumechora mshale tunapoingia kwenye aya ya sura yoyote ya kitabu chochote kitakatifu ndani ya Biblia takatifu ndani yake tunakuta sentence kwa tunakuta sentence amen kwamba aya ni mkusanyiko wa sentence sentence zaidi ya moja sasa tutakuta tutakuta na sentence sentence za aya takatifu tunaposema kwamba sentence ya aya taka takatifu aya takatifu kwa sababu aya inaweza ikaa inaundwa na sentensi zaidi ya moja kwa hiyo turudi kwenye aya yetu ya kwanza ya kitabu cha mwanzo aya yetu ya kwanza ya kitabu cha mwanzo aya yetu ya kwanza ya sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo amen kwa hiyo tunakutana pale kuna sentensi hapana kabla ya sentensi Amen. Kama tufanye masaisha kidogo, kabla ya sentensi tunakuta kwamba tukishatoka tukishatoka kwenye aya tunakuta mistari. Mistari ya aya. Mistari ya aya, mistari ya aya. Mfano. Tuangalie mistari ya aya ya kwanza ya sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo. Kwa kumbuka tunaendelea. Kwa nimechora hivi kwa sababu ya huko pamoja na maneno ya nafasi ambayo imeisha, kwa hiyo naendelea hapo. <coughs> Amen. Haya sasa nisikiliza mistari. Kwa hiyo kwenye aya ya kwanza ya sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo kuna mistari mitano. Sio sentensi tano. Sentensi na sentensi inaweza kaunda mstari mmoja. Sentensi moja inaweza kaunda mstari mmoja. Sentensi mbili inaweza kaunda mstari mstari mmoja. Sentensi tatu inaweza kaunda mstari mmoja. Amen. Na pia mkusanyiko wa mistari ndio unatengeneza aya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbuka aya inaelezea ujumbe maalum. Amen. Kwa hiyo aya maana ni inaelezea ujumbe wa aina moja maalum. Kwa unapoanza kusoma na kuanza kuona ujumbe wa aina nyingine maana yake mwandishi ambaye ni roho takatifu kwa Biblia takatifu roho takatifu ndio ameongoza watumishi wake kwa ajili ya kuweka kuweka katika maandishi ili sisi tuweze kulijua au kujua mawazo ya Mungu ambayo yako kwenye neno la Mungu. Amen. Kwa mistari ya aya ya kwanza. Kwa kuna mistari mitano ambayo sikiliza mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa kwanza wa aya ya kwanza wa sura ya kwanza wa kitabu cha mwanzo. Alafu ende mstari wa pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa tatu. Mungu akasema iwe nuru. Ikawa nuru. Mstari wa nne. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa tano. Mungu akaita nuru mchana na giza kaleta usiku. Na mstari wa mstari huo wa tano ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Amen. Kwa hiyo kuna mistari kwa mfano mistari ya aya ya kwanza ni mistari mitano. Mistari ni ngapi? Mitano. Ambayo kwa lugha ya kibiblia tunaita kwamba ni mwanzo mwanzo sura ya kwanza tunaweka alama hii mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano. Haina maana kwamba sentensi ya kwanza mpaka ya tano. Mstari wa kwanza mpaka wa tano inaweza kana sentensi tano sentensi saba, sentensi nane, sentensi tisa. Kwa tukiendelea kuwa na taswira hii au na mtazamo huu mkubwa, tukiendelea kushuka hapa chini, tunakutana na kitu ambacho tunaita sentensi au roho mtakatifu aita sentensi za mistari, sentensi za mistari. Okay, sentensi za mistari ya aya takatifu, ya aya, ya aya, ya aya, ya sura ya vitabu vitakatifu vitakatifu amen haya kwa mfano mfano mstari mstari wa tano wa tano wa mwanzo wa sura ya kwanza wa kitabu cha mwanzo inasema ina sentensi 
una sentensi sentensi mbili sawa amen haya lakini pia kwa mfano mstari wa kwanza kwa huu ni mfano wa kwanza na huu ni mfano wa pili mstari wa kwanza wa wa mwanzo mfano wa tunazungumzia mwanzo maana yake una sentensi moja una sentensi moja tunaposema sentensi maana yake lazima inakuwa na alama ya mwisho au ya kufuru ya, ya mwisho na sema alama inawezekana nukta inawezekana koma na kadhalika kwa naomba nisome hii mistari alafu nikuonyeshe sentensi <coughs> kwa kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza ina ambaye ni mistari mitano msali wa kwanza una sentensi moja msali wa pili msali wa pili una sentensi zaidi ya moja msali wa tatu una sentensi moja msali wa nne una sentensi mbili msali wa tano na sentensi mbili. Kwa hiyo kumbuka kwamba kwenye aya kuna mistari na kwenye mistari kuna sentensi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai, sasa tusome kwa mfano sentensi moja ndani ya mstari mmoja. Hapo mwanzo Mungu alizungumza mbingu na nchi. Kwa hiyo ikawekwa full stop. Amen. Ikawekwa alama ya pumziko la kudumu. Amen. Hai, tusome mwanzo sura ya kwanza mstari wa tano ambao tusome mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza mstari wa tano kuna sentensi mbili sikiliza Mungu akaita nuru mchana na giza akaleta usiku hizi ni sentensi mbili ambazo katikati yake zinakiunganisha sikiliza pia bado huo mstari haujaisha ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja kwa huu manake mwanzo sura ya kwanza mstari wa tano ina sentensi tatu sentensi mbili zinatuunganisha katikati cha nane na sentensi moja imesimama yenyewe inasemaje Mungu akaita akaita nuru mchana hiyo sentensi ya kwanza na giza usiku hiyo ni sentensi ya pili alafu sentensi ya tatu ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiki unachokiona kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza ukitarajia kukutana nacho kwenye sura mbalimbali za vitabu vitakatifu unavyosoma ndani ya Biblia takatifu. Amen. Hai sasa tukiangalia kwenye picha tena kwamba tunaposhuka kutoka kwenye sentence. Sentence inaundwa na nini? Maana hapo utakutana na maneno. Kwa sentensi inaweza ikawa na neno moja. Neno moja au maneno ya sentence au yanayotengeneza sentence inategemea ni aina gani pia ya sentence. Sentensi takatifu. Sababu kama hii ni Biblia takatifu, manake hata sentensi zake ni takatifu. Kwa hiyo mfano Mwana Yesu asifiwe sana. Na nini kabisa kwamba unafurahia kipindi hiki na unaelewa tunachojifunza kama una maswali ende usi endelea kuuliza maswali yako katika kipengele cha comment section na Roho Mtakatifu atakujibu kupitia kwangu au kupitia walimu wengine na kupitia watumishi wengine ambao Mungu atawasaidia kujibu maswali yako. Kwa hiyo usiache kuuliza maswali. Kwa, kwa maswali Yesu alifundisha na kwa maswali wanafunzo Yesu alimuuliza mambo mengi sana ambayo sisi tunayajua. Kwa maneno au neno ya sentensi takatifu. Kwa kwa mfano mfano kwenye mwanzo, kwa hiyo tunapoandika pia tunatumia vifupi vya vitabu. Kwa kitabu cha mwanzo sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Kwa tunaangalia mwanzo kitabu cha mwanzo sura ya kwanza, aya ya kwanza, mstari wa kwanza na sentensi ya kwanza Bwana Yesu asifiwe na maneno ya kwanza ya Mungu alianza kusema na sisi wanadamu inakuwa inasemesha au alikuwa anasema alicho kifanya mfano inasema hivi kwa hiyo na nuku kwa hii ni alama ya kunuku hapo mwanzo hapo mwanzo 
hapo mwanzo na yaandika hivyo hivyo Mungu sisemi kwamba niandikwa kwa nini unapoandika hivyo unaandika pia kwenye akili yako kwenye fahamu zako hapo mwanzo Mungu aliziumba a Mungu aliziumba Mungu aliziumba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu mbingu na nchi alafu kwa alama ya pumziko na kudumu hapo mwanzo Mungu aliziomba mbingu na nchi hii kile kitabu cha kwanza kinachoitwa mwanzo kwenye agano la kale ni sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo na ni aya ya kwanza katika sura ya kwanza na ni mstari wa kwanza katika aya ya kwanza na ni sentensi ya kwanza lakini pia ni maneno ya kwanza kwa hiyo hili ni neno 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 na hili ni neno kwa maana yake sentensi hii ndani yake ina maneno ina maneno 1 2 3 4 5 6 7 kwa hiyo maana yake ina maneno mangapi ina maneno saba kwa nini tunachambua kwa undani namna hii kadri ya roho mtakatifu kwa sababu nia ya roho mtakatifu ni kwamba tuelewe neno la Mungu na tusitafakari kwa kwenda haraka haraka au kwa kukabili. Kwa hiyo unaweza ukatafakari aya ya kwanza ikakusababisha ukaishi ndani ya aya ya kwanza ya kitabu kimoja hapo na ukafanikiwa ndani ya muda mrefu. Amen. Kwa hiyo hii ni mfano wa sentensi ambayo ina maneno zaidi ya moja lakini ziko sentensi kwenye Biblia ina neno moja tu. Amen. Ya neno moja alafu ikaekwa full stop. Kwa mfano, Petro alipokuwa ana alipo alipo alipo, alipo ona Yesu anatembea juu ya maji akiwa kwenye boti wakiwa wanavuka kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Petro alitamani sana na yeye atembee kwenda kumfuata Yesu kama Yesu anavotembea juu ya bahari. Amen. Kwa Petro akaanza kwenda kumfuata Yesu, alafu akatumbukia, akamwambia Yesu niokoe. Kwa niokoe ni neno moja. Kwa mfano, wa sentensi ambayo ina neno moja ni niokoe. Niokoe. Afika kwa full stop. Ni kwa kitabu cha Marko, tafuta habari ya niokoe. Kwa hii ina neno ni sentensi ambayo ni sentensi lakini ina neno moja. Kwa mfano pia, niambie. Niambie. Kwa niambie. Kwa kama niko kwenye mazungumzo niambie, maana hiyo ni sentensi na niambie hicho ninachotaka kuniambia. Amen. Kwa yako madhingira mbalimbali. Kumbuka hili neno lilo hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa baada ya kutoka kwenye hiyo taswira ya maneno au neno, chini yake pia uh, baada ya kupata neno au maneno ambayo yanatengeneza sentensi chini ya Biblia takatifu, nikisema chini na inategemea pia chini ya Biblia takatifu. Hapa nikisema chini hapa chini unaweza kukuta kitu kinachoitwa vitabu vya rejea au kwenye biblia zingine vitabu vya rejea vinawekwa upande huu wa kushoto wa ukurasa na au upande huu wa nini wa kulia kumbuka kwa masura moja inaweza kaa ukurasa mmoja au ukurasa mbili au nusu ukurasa au robo ukurasa inategemea kwa maana yake vitabu vya rejea vitawekwa upande huu wa kushoto au vitawekwa upande huu wa chini au kwa upande huu wa kulia. Kwa mfano kwenye Biblia hii takatifu vitabu vya rejea viko kwenye upande wa kulia. Na ni muhimu sana unapotafakari Biblia. Kwa hiyo maana yake tukiendelea kuangalia hapo utakachokutana nacho pia tutaona kwamba vitabu rejea. Kwa hiyo kila sura kwenye Biblia ina vitabu rejea ya sura takatifu ya sura takatifu ya Biblia takatifu ya Biblia. Amen. Kwa viko vitabu vya rejea. Bwana Yesu asifiwe sana. Viko vitabu vya rejea. Kwa katika vitabu hivi vya rejea maana yake kwa mfano tuangalie kwenye ai, a, kwenye kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza mistari mitano au kwanza na 
kwa mfano kwa mfano mfano kwa utaona mfano tuangalie je <coughs> kuna mistari gani ya rejea ya, ki, ya kitabu cha mwanzo kitabu kitakatifu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza mstari wa kwanza sentensi ya kwanza maneno ya kwanza amen kwa mfano kwa utaona hapa kwamba wameandika mwanzo kwa mwanzo nimeandikwa katika wino au katika maandishi maandishi yenye kivuli kikuu kwa hiyo inaandikwa katika mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza kwa hiyo inaandikwa hivi baada hapo vikaandikwa kwa sababu hivi vitabu pia zina vifupisho kwa mfano kifupisho cha kitabu cha mwanzo ni, ni hiki hapa ambacho tulichokuwa tumeandika kwa ukiona kitabu cha mwanzo kwa utaona ni MW bed maana mwanzo haya sasa kwa mfano uh, vitabu vya rejea ambavyo nini maana vitabu vya rejea manake Biblia takatifu ilivyoandikwa kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kupitia kwa watumishi wake ambao ni waaminifu kwa Mungu na kama sehemu ya utumishi wao manake kwamba mstari mmoja unaweza pia ukaukuta katika vitabu vingine au ukatafsiriwa katika vitabu vingine kwa maana yake unaweza kusoma kitabu cha mwanzo sura ya kwanza aya ya kwanza msali wa kwanza sentensi ya kwanza lakini pia kuna kitabu kingine mfano cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza maana ya ule mstari la kwenye mwanzo sura ya mwanzo sura ya kwanza kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza ni sawasawa na maana ya mstari ya kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hii itakusaidia sana unapotafakari Biblia kwa sababu unapokwama kuelewa maana ya mstari unaruhusiwa kwenda kwenye kuangalia vitabu vya rejea ukasoma ile mistari nyingine inayohusiana na ule mstari ukapata maana na ujumbe ambao Mungu ameukusudia kwenye ule mstari na utapata ufahamu wa ngazi ya juu na Mungu awabariki sana waandishi wa Biblia ambao Mungu amewatumia katika kuandika kwa sababu inakusaidia kupata wigo. Kwa mfano, mstari mwanzo sura ya kwanza, manake mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza ambaye maneno yake ni hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa vitabu vya rejea utakuta kwamba mstari huu una maana sawa na mstari ambao upo kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza alafu ikaekwa uh, alama hii hapa ya full column au ya column mstari wa kwanza na mstari wa tatu. Amen. Haya fungua kitabu cha Yohana sababu hii ni darasa halisi. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza ili uweze kuona kitu ambacho Mungu anachojitahidi kukusisitiza. Hii ni mbinu ambayo shetani hataki watu wajue. Hataki watu wajue ili unaposoma Biblia uone kwamba huelewi. Kwa tunaenda kusoma mstari wa rejea wa nini? Wa kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu huko tukitafakari maana yake au maneno aliyandikwa na mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza basi hapo mwanzo Mungu alizima mengo na nchi Biblia inasema ha kwa Yohana mtakatifu sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema hivi hapo mwanzo kulikuwa kwa neno kwa hapo mwanzo huku kuna hapo mwanzo na hapa kuna hapo mwanzo kulikuwa kwa neno na neno alikuwa kwa, kwa Mungu na neno alikuwa Mungu kwenye mstari wa tatu Yohana mtakatifu sura ya kwanza mstari wa tatu inasema hivi vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika vyote vilifanyika kwa huyo nani neno naye neno alikuwa hapo kwa Mungu naye neno ni Mungu amen alafu kwa hiyo manake vyote manake hata mbingu na nchi vilifanyika kwa neno naye neno alikuwa hapo kwa Mungu naye naye neno ni Mungu sababu sema naye neno alikuwa hapo kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu wanaweza sifia sana lakini pia tukirudi kitabu kingine cha cha rejea ni Ebrania ni Ebrania nataka uelewe hiki kitu ni Ebrania sura ya kwanza mstari wa kumi. Ebrania sura ya kwanza mstari wa kumi. lakini pia hapa sasa imewekwa alama hii lakini pia kuna kitabu cha Ayubu kwa AU AU ni kitabu cha Ayubu sura 38 mstari wa 4 Amen 
Alafu pia kuna kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya sura ya 44 mstari wa 24. Amen. Alafu kuna kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 20. Alafu pia kuna kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 16. Alafu pia kuna kitabu cha Ebrania. Ebrania. Ebrania sura ya 11 mstari wa tatu. Alafu pia kuna kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Hasa tupitie mistari michache ili kuweza kuona uhusiano. Hebu tuende kwenye mstari wa rejea wa pili wa Ibrania sura ya kwanza mstari wa kumi fungua chukua Biblia yako fungua kama umefika sema amen kama hujafika sema amen na kama unaelewa somo tafadhali tuambie kwenye comment section kwamba unaelewa na kama una maswali uliza kwa Ibrania sura ya kwanza mstari wa kumi Biblia takatifu inasema hivi na tena wewe Bwana hapo mwanzo hapo mwanzo hapo mwanzo hapo mwanzo hapo mwanzo hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu ni kazi ya mikono yako uliitia misingu na naye kwamba alipoziumba mbingu aliitia misingi aliitia misingi alipoumba nchi hapo mwanzo Mungu alipoumba nchi aliitia msingi wa nchi alafu akasema hivi Biblia inasema hivi na mbingu ni kazi ya mikono yake na alifanya aliziumba mbingu kwa kutumia mikono yake hapo mwanzo Mungu alitia msingi wa nchi na akatumia mikono yake kuumba mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia hebu tuangalie kitabu cha Ayubu 38. Amen. Kitabu cha Ayubu 38. Ukienda hivi, mimi nakwambia kabisa kwamba utaondokana na ugonjwa wa kwamba Biblia ni kitabu kigumu uweze ukasoma mwenyewe ibidi mchungaji akusomee ibidi mtume akusomee ibidi mwanjilisti akusomee hapana biblia takatifu ili mradi Mungu amekupa neema ya kujua kusoma na kuandika hauna ombi la kutafakari biblia takatifu kwa ajili ya faida yako mwenyewe na familia yako na mkoa wako na nchi yako amen Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndo kusudi la somo hili. Kuona watu wa Mungu wanatafakari neno la Mungu usiku na mchana hata kama wako katikati ya mapambano, Mungu awasaidie na wanaelewa anacho kitafakari. Hatuende kwenye Ayubu sura 38 mstari wa 4. Ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi? Amen. Nilipoweka misingi ya nchi kwa sababu ukitaka kutengeneza chochote lazima uweke msingi. Kwa nchi ina msingi. Ari zina msingi. Amen. Na mbingu ina msingi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, afu ika ile mstari mwingine tena. Manake kwamba ana sentence nyingine. Haya, sema kama ulikuwa na ufahamu. Amen. Haya, hebu twende kwenye kitabu cha urejea ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Twende kitabu hicho cha urejea cha ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Amen. Kama umefika sema amen. Kama bado endelea kutafuta. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Biblia takatifu inasema hivi kwamba Biblia mstari wa 11 ufunuo wa Yohana ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa 11 umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza kwa kuwa wewe ndiwe ulie viumba vitu vyote wewe ndiwe ulie viumba vitu vyote manake Mungu ndiye ameumba nchi na mbingu sababu kwenye vitu vyote kuna nchi na mbingu Huo hicho ni kipengele kinachohusiana na mwanzo sura ya kwanza msali wa kwanza hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Amen. Wewe umevumba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako vilikwako navyo vikaumbwa. Kwa nini Mungu ameumba mbingu na nchi? Sio kwa ajili yako, sio kwa ajili ya makusudi yako, ni kwa ajili ya mapenzi yake. Kwa aliviumba na vyote vikawako, vinavyoonekana na visivyoonekana. Amen. Kwa hiyo naweza ukaendelea sasa manake kazi yako ya nyumbani itafakari manake kwamba kazi ya nyumbani kwa sababu sasa uh, manake Roho Mtakatifu anasema ile njoo inatosha 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 kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa ili kuweza kufanya uh, manake kuendelea kukupa ufafanuzi wa tulichokuwa tunajifunza. Tunajifunza kipengele au kipindi cha sita ambacho kina kuna kipengele, kipengele cha picha kubwa ya Biblia na uh, picha kubwa ya sura za Biblia takatifu. 
Biblia takatifu zimeandikwa katika mtiriko gani unatarajia ni unavenda kwenye ukurasa wa kwanza wa kitabu kimoja hapo kitakatifu kwa kicha kwanza ambacho roho takatifu alichotuonyesha ni kwamba tu unapotafakari Biblia takatifu ambayo ina mkusanyiko wa vitabu 66 hatua kwanza unaweza kachagua vitabu vili, vitabu vitatu vitabu vinne na tegemea roho takatifu atakavyokuongoza lakini hatua kwanza tuchague kitabu kimoja hapo kitakatifu tukasema mfano tuchague kitabu cha mwanzo ambacho ni kitabu cha kwanza katika u sio cha kwanza kuandikwa sio cha kwanza kuandikwa kitabu cha kwanza kuandikwa kulingana na wa theolojia au wataalamu wa Biblia wanasema kwamba ni kitabu cha Ayub sio kitabu cha kwanza lakini kwenye Biblia ndicho kitabu kilichowekewa mtiririko wa kwanza amen alafu daktari akasema kwamba tunapoenda kitabu cha mwanzo tunakuta kwamba kuna sura hamsini kitabu cha mwanzo kina sura jumla hamsini kasema tuchague sura ya kwanza kwa tumeenda kwenye sura ya kwanza tunapoenda kwenye sura ya kwanza tukakuta kwamba sura ya kwanza ina aya sita sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo ina aya sita na hizi aya sita kila aya ina mistari tukachukulia mfano tuangalie mistari ya aya ya kwanza manake kuna ndani ya aya ya kwanza ya kitabu cha ya sura ya kwanza ya kitabu cha mwanzo kina aya kina mistari mitano amen ha lakini pia mstari mmoja unaweza kaundwa kwa kutumia sentence moja au sentence mbili mfano manake kwa mstari wa mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza manake mstari wa mstari wa mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza una sentence moja hapo mwanzo Mungu alizunguka mbingu na nchi Mungu alizunguka mbingu na nchi hii kisio kiunganisha sentence hiki ni kiunganishi cha nomino hii nomino na hii nomino hiki ni kitenzi hiki nomino na maana kwamba hapo mwanzo hiki ni kielezi cha nyakati Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu pia tukasema kwamba sentesi chini ya sentesi ina sentesi sentesi inaweza kaundwa na neno moja au na maneno zaidi ya moja. Nikakupa mfano. Kwa mfano, mfano manake sentesi hii ambayo ipo kwenye aya ya kwanza na mstari wa kwanza inasema kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ina maneno mangapi? Saba. Lakini pia kwenye Biblia kuna mstari ambao una neno moja inaitwa niokoe ambao neno moja Amen. Kwa utakuja kukuta kwa hiyo manake utaanza na Biblia takatifu kwanza unatakiwa kuwa nayo. Ndani yake utakuta kitabu kimoja hapo kitakatifu. Ndani ya kitabu kitakatifu utakutana na nini? Na sura kimoja sura moja hapa ya hicho kitabu kitakatifu. Ndani ya sura takatifu utakutana na nini? Na aya. Na ndani ya aya utakutana na nini? Mistari. Na ndani ya mstari utakutana na nini? Sentence. Na ndani ya sentence utakutana na nini? Neno au maneno. Amen na baada hapo pia lakini katika hiyo sura utakutana na vitabu vya rejea kwa vitabu rejea ya sura takatifu ya Biblia mfano vitabu rejea vya 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 mstari kwa vya mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza ni hivi kwa hivi ni vifupi vya vitabu kwa kwenye kipindi kinachofuata Mungu anatufundisha namna gani ya kujua vifupi vinavyotumika vifupi sahihi vilivyotumika ndani ya Biblia ambavyo kivitumia na wewe mwanzako anaenda kusoma hiyo mstari ataelewa. Kwa hiyo kwa sababu hii si maarifa ambayo wengi tunayo. Lakini tukiitumia manaka atakapoenda kwenye Biblia ya ya hard copy, manaka atakutana na hiyo vifupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kwenye aliomo ndipo atakapokutana na hiyo vifupi. Kwa hiyo hivi vifupi. Kwa hiyo manaka mimi mimi na wewe tumesoma Yohana tumeona uhusiano wake na mwanzo mmoja mmoja, tukasoma Ibrania moja kumi tukasoma kitabu cha Ayubu mstari wa 38 sura 38 mstari wa 4 tukasoma kitabu cha uh, ufunuo sura ya 4 mstari wa 11 kwa hiyo sasa uh, kabla sijamaliza kipindi hiki roho mtakatifu aliniagiza kwamba kwenye kila kipindi kuna kazi ya imani kama kuna mahali poti kujaelewa na muulize maswali kwenye comment section hapa lakini pia kama unasikia moyoni mwako unataka kumtolea Mungu sadaka ya shukrani kwa neema hii ya kuna ufunuo huu ambao alikuwa amekuletea uliokuwa na muomba Mungu akufunulie kwa muda mrefu upate kuelewa maandiko basi unaweza kutuma sadaka yako kupitia namba hii 0759543311 na sadaka yako itatumika kulipia gharama za huduma na kutangaza na kuhubiri na kufundisha injili takatifu ya Mungu aliye hai kwa manake kwamba kwa taifa la Tanzania na mataifa mengineo pia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na Mungu akubariki katika hiyo huduma ya kwako ambayo Mungu atakuongoza kufanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa manake Roho Mtakatifu anasema sasa niache. Ni wakati ndivyo alivyokuwa ananiandaa niache niache kazi ya nini? Kazi ya nyumbani.
kazi ya nyumbani. Kwa kazi ya nyumbani ambayo hii itakuwa kazi ya nyumbani namba sita Kwa kazi ya nyumbani namba namba sita namba sita namba sita Swali ni hili hapa. Kwa maana yake tafakari vitabu jote ya rejea ya mwanzo mwanzo mstari wa kwanza sura kwanza mstari wa kwanza pia tabu ya rejea ya mwanzo manake mwanzo so mstari yote ina vitabu vya rejea mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili mwanzo sura ya kwanza mstari wa tatu mwanzo sura ya kwanza mstari mstari wa nne na mwanzo sura ya kwanza mstari wa tano kwa tafakari alafu niandikie hiyo mstari kwa comment section basi hapa ndio mwisho wa kipindi chetu basi naomba tupate nafasi hii kumshukuru Mungu wetu aliye mtakatifu napenda pia ku alafu nakupa matangazo moja mbili alafu tamaliza kipindi Tuwame. Mungu wetu ndiye mtakatifu tunasema asante kwa rehema zako na baraka zako asante kwa kile chako cha enzi asante kwa maana ya Mungu ndiye kwa maminifu kwa kipindi hiki e bwana Mungu nakuja mbele zako e bwana mtaji na msingi wewe ndio leka msingi ya ulimwengu asante kwa ulichotufundisha juu ya vitabu vitakatifu ambavyo viko ndani ya Biblia juu ya ai juu ya sura ambazo ziko ndani ya Biblia na juu ya agano lako la kale na agano jipya na juu ya ufahamu ambao umetuongezea leo hii wa aya na ufahamu wa mistari na ufahamu wa sentensi na ufahamu wa neno au maneno na ufahamu wa vitabu vya rejea Mungu ninachoomba endelea kuwafundisha watoto wako watu wa kuatua na kuwafumulie zaidi ya hiki ambacho nimeweza kukisema naomba toba mahali ambapo nimefanya au nimefundisha kile ambacho janiagiza au sikufundisha sawa sana makusudi yako kiasi ya kwamba mtoto wako hakuweza kuelewa ila Mungu ninachoomba naomba ne ma yako e bwana ya ukovu ipate kwenda kufunguka kwa ajili ya wale ambao hawajapokea kwa kwana na mwokozi wa maisha yao mfalme amani uwasaidie na uwarehemu mfalme amani katika jina la Yesu Kristo Nazareth wapate kukuamini na kupokea kwa kwana na mwokozi wa maisha yao haijalishi maisha unayoishi sasa yako mabaya kiasi gani wewe ndio ambaye uliokuwa unafanya urafiki na unawafuata wenye zambi na ambao walikuwa wamekatalika katika jamii ya wana wa Israeli na kuwaokoa na kuwaleta katika zizi lako Mungu pale msalabani kuna nafasi ya kila mtu anayekukiri kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake Bwana Mungu mfunulie neno lako liokuwa umelisema katika kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa 16 na sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa moja kwamba kwa jinsi hii Mungu ulimpenda ulimwengu kamtoa mwana wako pekee hata yule akuaminie asiweze kuangamia bali awe na uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo Nazareth Nema yako ipate kwenda kumfikia kila mtu ambaye anaitazama na kusikiliza video hii apate kwenda kusema kukiri kukiri na kuokoka e bwana kukiri e bwana Yesu na kuokoka e bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen kama endapo mwenyewe mwako ume ukupata nafasi katika maisha yako ya kuweza kuokoka na kumkiri bwana kwa bwana wa mwokozi wa maisha yako au uokoka ukanguka basi naomba ni kuongoze sala hii ya toba ambayo na mimi pia Mungu aliniongoza wakati nilipo kwa naokoka na nikaamini kabisa kwamba na naamini kwa Mungu amenyokoa na nimeokoka na nampenda katika maisha yangu na kuishi katika maisha matakatifu kabla ya kusoma sala hii sikiliza neno la Mungu linaposema kwa maneno maana ya kuokoka Warumi kumi, mstari wa tisa mpaka kumi nasema hivi kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako unaitazama na kuniangalia ya kuwa ni bwana na, na, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka Ukitaka kuokoka ni faraji cha kwanza kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako umkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa nani ya kuwa ni bwana na kuamini moyoni mwako hicho ni kitu cha pili ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka alafu msalimu unaendelea kwa maana kwa moyo mtu kuamini hata kupata haki na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu kwa kinywa chako yani moyo wako unatakiwa kuamini kwamba Yesu Kristo alikufa na kufufuka lakini kwa kinywa chako unakiri kwamba Yesu ni bwana amen wanaweza sio sana sasa unaweza ukapiga magoti na kusali sala toba hii unaweza ukakaa chochote kile ambacho ni kitendo Mungu anaweza akakuongoza ila nyanyua mikono yako juu kabisa kwa Bwana Yesu ili aweze kusikia toba yako hii na kama pia ulipokoka na ukaanguka mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu fanya toba hii kwa sababu na sisi pia tulipokoka na tunapoendelea kuishi ndani ya maisha ya wokovu tunaanguka 
lakini tunarudi kwa Yesu kwa utubu tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, twende sema sala hii kwa sauti. E Mungu wangu, ulie mtakatifu. Ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye zambi. Naomba unisamehe. Zambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu. Ninatubu kweli. Naomba damu ya Yesu iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu na mwili wangu initakase sasa katika roho yangu na nafsi yangu na mwili wangu nimefungua moyo wangu Bwana Yesu Kristo na kukaribisha ndani yangu ingia kwa uwezo wa roho wako uwe Bwana na mwokozi wangu kuanzia sasa na siku zote Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe na kwa kuniokoa nimekuja kwako ni kutumikie katika siku zote za maisha yangu. Shetani hana mamlaka tena juu yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ongera sana kwa kokoka Mungu endelea kukutunza, endelea kujifunza maisha ya ukofu. Hakikisha unapata Biblia na kupata vitabu vya mafundisho vitakavyokusaidia kukua katika maisha ya kumtumikia Kristo. Kuna faida sana kokoka kuliko kutokokoka. Mungu amba endelee kukutunza na kukaribisha kwenye kipindi kitakachofuata kipindi cha cha saba takaposoma na takapoendelea juu ya somo ambalo lenye kichwa kwamba tafakari Biblia takatifu kila siku usiku na mchana sawa sana Joshua sura ya 5 mstari wa 8 Mungu wangu endelee kukubariki endelea kuniombea na mimi naendelea kukuombea Mungu wangu endelee kukubariki mpaka atakapokutana na kukutunza na kukulinda sawa sawa na kitabu sawa sana neno lake na baraka lizo kwa mezisema katika kitabu cha Hesabu sura ya sita msabu ya 22 mpaka 27. Bwana Mungu sasa nyesha mikono yako niweze kuachilia baraka kwa sababu Mungu anakukumbusha bwana achilie baraka. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kuku, na kukupa amani. Amen, 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 amen. Mungu akubariki sana. Yesu anakupenda na alikufa msalabani kufuka kwa ajili yako endelea kumtumikia yeye.